Louvado seja o teu santíssimo nome, meu Pai. De eternidade a eternidade. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda majestade, de toda grandeza. Só o Senhor é Deus. Porque Tu és grande. Tu és e estás acima de tudo que existe em todo o universo, inclusive nos céus. Ó oh, poderoso de Abraão, Isaac e Israel, estende a tua poderosa mão para tantos quantos estão me ouvindo neste momento e sendo tocados, tocados pelo teu Espírito, tocados pela tua Palavra, e faça materializar a tua grandeza na vida deles. Faça materializar a tua compaixão, a tua misericórdia. E livra essa criatura que me ouve em qualquer lugar deste mundo. Ó oh, soberano, venha ao encontro daqueles pelo pelos quais o Senhor morreu e salva e livra e liberta em o nome do Senhor Jesus Cristo e todos os que creem digam amém e graças a Deus algemado por um peso A palavra foi criada para unir duas pessoas e se procriarem e unir mais pessoas e formarem uma sociedade, e formarem uma nação, um povo, etc. Tudo começou com a palavra. Deus chamou Abraão, ele disse, de ti farei uma grande nação, palavra, palavra empenhada, palavra prometida, por outro lado, Abraão, porque creu nessa palavra, nessa promessa, ele obedeceu, deixou tudo para trás e seguiu pelo deserto em busca do cumprimento dessa palavra Deus meus caros trabalha com a palavra a palavra de uma pessoa mostra a sua honra ou desonra mostra o seu bom ou mau caráter, depende da sua palavra, a palavra emite o espírito daquele que fala, enquanto eu falo, o meu espírito está falando, através, está se comunicando com o seu espírito por meio da palavra, quando você fala comigo, é o seu espírito que se comunica comigo, por meio da palavra, Deus é Espírito, Deus é palavra, Jesus é a palavra encarnada, Ele desceu e se fez carne, e viveu entre nós, era o verbo 
que estava no princípio com Deus e era Deus, a palavra. Então, quando nós temos caráter com a nossa palavra, manifestamos esse bom caráter, a dignidade, a honra a Deus, mesmo sendo vasos de barro, mesmo sendo frágeis, fracos, falhos, cheios de manias e erros, mas quando nós falamos, nós obedecemos, nós cumprimos, nós honramos a palavra empenhada, então Deus vê caráter, então Deus confia a esse tipo de pessoas a sua palavra, a esse tipo de pessoa, ele confia a sua palavra, mas aquela pessoa que diz, que fala, que promete, que empenha a sua palavra, mas não dá a mínima, depois de algum tempo, esse Deus não escolheu, não será salvo, não serve para carregar a glória de Deus dentro de si, muitos são chamados, chamados por quê? Pela palavra, é a palavra que chama, mas poucos são escolhidos, porque poucos honram a palavra, não honram só a palavra de Deus, mas honram a sua palavra, tem brilho, são honrados com a sua palavra, não são tratantes, marcam uma hora e chegam outra hora, não, são pessoas sérias, que levam a sério a sua palavra, mais a sério a sua palavra, do que a sua fisionomia, a sua aparência, isso se chama honradez, e quem carrega a palavra de honra consigo, é correto, não apenas no troco, mas correto na sua palavra emitida, no seu empenho, no empenho da sua palavra, então essa pessoa, ela é escolhida para carregar também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus em nós, a minha vida foi transformada pela palavra de Deus, isto é, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ou a palavra de Deus, uma vez seguida, obedecida, exercitada por mim, então me fez o que eu sou. O vaso é de barro mas o que está dentro desse vaso é puríssimo, é eterno e nem morte, nem vida, nem o inferno, nem o mundo, nada, nada pode removê-la de dentro desse vaso de barro, nada, nada, as paixões do mundo, as paixões da carne, as cobiças, os desejos iníquos, jamais vão penetrar aqui dentro, porque aqui dentro habita o preciosíssimo conhecimento da palavra de Deus, esta é a razão do porquê muitos são crentes, mas poucos são cristãos, muitos são crentes, poucos são cristãos, porque acham que pelo fato de conhecerem as escrituras, já é suficiente, não, não, a palavra une as pessoas, a palavra faz casar, a palavra faz unir, ligar, atar, a palavra faz aliança, mas a palavra exercita, exercita tanto a de Deus para conosco, quanto a nossa para com Deus, e começa 
quando nós exercitamos essa palavra para com Deus, quando nós somos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós, então você verifica que há pessoas que começam bem na fé, alcançam benefícios da fé, por causa da palavra de Deus, mas depois que alcançam um certo sucesso, não dão tanto crédito à palavra de Deus, desprezam a palavra, ah, hoje eu não vou alimentar o meu espírito não, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia, eu posso seguir Jesus sozinho, eu não vou ter que ir na igreja mais não, eu não tenho que ser mais isso, eu não tenho que ser mais aquilo, eu vou seguir a minha fé de acordo com a minha vontade, quer dizer, impõe mandamentos e leis para si, ou de si para com Deus, Deus não aceita esse tipo de pessoas, porque ele trabalha com a palavra de honra, ele não pode falhar, ele não pode errar, ele não pode ser injusto, a palavra de Deus é justa, é perfeita, mas só teremos benefícios dessa palavra, quando nós fizermos a nossa parte, quando nós honrarmos a nossa palavra, Jesus disse assim, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os que têm fome e sede, de quê? O que é justiça? O que é justiça? Bispo, o que é justiça? Justiça é a palavra correta, justiça é sim, sim, não, não, Justiça é sinceridade, justiça é lealdade, justiça é integridade, tudo que é justo, tudo que é perfeito é justo, é justiça, Deus é justiça, porque Deus é a palavra, Deus é justiça, como é que você acha que vai combinar o Todo-Poderoso, o Infinito Senhor, o Grandioso Deus, o Senhor dos céus e da terra, maior do que tudo que a gente possa imaginar, como que haverá comunhão entre aquele que empenha a sua palavra da verdade, com aquele que empenha a sua palavra, mas segue a mentira, o engano, o fingimento, a hipocrisia, note por favor, quando o religioso veio ao templo, como também o publicano pecador, os dois oraram, entraram no templo, o religioso dizia, graças te dou, porque eu dou os dízimos, eu faço as minhas orações, os meus jejuns, e o outro dizia, ou melhor, nem dizia, mas no peito batia, ó oh, Senhor, tenha compaixão de mim, pecador. Jesus disse que este pecador voltou para casa justificado, foi aprovado, foi perdoado e aprovado. O religioso voltou da mesma forma como estava, era religioso, dava dízimo fazia orações, jejuava, quer dizer, praticava a religião, mas não praticava a palavra, não praticava a palavra, não havia compromisso com a verdade, com a sinceridade, e se você é a imagem, foi feito imagem de Deus, se você é uma pessoa que se diz de Deus, então você tem que ter no mínimo respeito para com aquilo que você empenha a sua palavra, ou para quem você empenhou a sua palavra, eu estou falando isso, meus caros, não é querendo acusar ninguém não, 
eu só estou querendo que vocês raciocinem sobre o poder da palavra, porque na palavra nós temos o poder da vida ou da morte, a Bíblia fala, há poder na língua para morrer, para matar ou para ter vida, e feliz aquele que sabe falar, ou aquele que sabe empenhar a sua palavra, a palavra da verdade, quando você pega o seu, os seus dízimos para trazer no altar, Deus não está olhando os seus dízimos, ele nem precisa disso, ele está olhando a sua lealdade, é a sua lealdade, a sua fidelidade, quando você pega as suas ofertas para trazer no altar, ele tampouco está olhando para a sua oferta, mas está olhando para o seu amor, porque a oferta representa amor, o dízimo são as primícias, representam a sua fidelidade, a sua lealdade, o primeiro grande mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento, quando você coloca os dízimos no altar, você está dizendo, o Senhor é o meu Deus, porque eu estou dando os primeiros 10%, de acordo com o que Ele pede na sua palavra, só isso, você está sendo leal para com Ele, Ele está olhando para a sua lealdade, lealdade é uma palavra, amor é outra palavra, fidelidade é outra palavra, de justiça, são palavras justas, quando você sabe, a igreja universal nasceu de uma pessoa que não tinha credibilidade, que era rejeitado, chamado de inútil, que não tinha chamada nenhuma, Deus mostrou que é Deus, que a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é verdadeira, é espírito, é verdade, então se eu sou correto, na minha palavra, se eu exijo, eu cobro de mim, honradez, se eu marco com vocês, seis horas, seis horas eu estou aqui, antes de seis horas, eu chego meia hora antes, e se eu desconfio, que não vou acordar na hora certa, aquela noite eu não durmo, tanta preocupação em honrar a minha palavra, e é uma palavra de um barro, é a palavra de um barro, mas eu, esse barro leva a sério a palavra empenhada, você não vê muito nos últimos dias por aí afora, você não vê isso muito, Duvido que você vai encontrar alguém fazendo cobranças judiciais com a Igreja Universal do Reino de Deus. Em todo o mundo nós honramos os nossos compromissos. Fomos alugar um salão para abrir igreja em Miami e o homem pediu isso, pediu aquilo, três, seis, quatro meses de aluguel e mais isso e mais aquilo quando ele ouviu falar, igreja universal, alguém disse para ele, ih rapaz, esse é o melhor pessoal para se trabalhar, paga certo, no dia certo, honra, você não tem problema, nunca você vai ter problema com ele, aqui no Brasil, todo mundo quer negociar com a igreja universal do reino de Deus, porque nós honramos os nossos compromissos, nós honramos, honramos, porque honramos a nossa palavra empenhada, vale mais a palavra minha empenhada do que um documento assinado, então Deus vê que é barro, é um vaso de barro, mas esse vaso honra a palavra,
Meu nome é Ana Paula. Há 20 anos eu sirvo ao Senhor Jesus nessa caminhada da fé. E passei por momentos muito difíceis, mas teve um que me marcou. E foi quando eu tive a rejeição da minha mãe, porque a minha mãe ela não aceitava a minha fé. E ela, eu era muito grudada com ela, muito apegada. A ponto dela chegar em mim e falar que para mim eu estava morta, a ponto ela me batia, ela trancava a porta para mim não ir para a igreja, ela rasgou, chegou a rasgar sete livros da Bíblia e assim isso doeu muito, foi muito difícil, mas mesmo assim eu não desisti da minha fé. Ela falava muito mal da igreja, mal dos bispos, né? E isso também era complicado, porque eu estava dentro de casa, eu teria que suportar aquela situação. Quanto mais eu era perseguida, mais eu tinha desejo de estar na igreja, de estar buscando a Deus, né? Porque é, me fazia pensar que se eu desistisse, tudo ia desmoronar. Então eu não poderia desistir, eu tinha que lutar, mas teve o pior dia. Foi o dia em que a minha mãe mandou eu escolher mesmo, de fato e de verdade, ou a casa dela, ou, a, ou o Senhor Jesus. Só que eu não tive dúvidas, porque eu queria muito, e eu sofria muito, eu, que, eu me agarrei a essa fé, né? e nada pôde me abalar. Aí eu fiz a minha escolha mais uma vez, de ficar com o meu Senhor Jesus. Eu passei privações na casa dos outros, né? porque é difícil, você se desestabiliza. Devido à minha perseverança na fé, hoje a minha mãe se tornou outra pessoa. Hoje ela já pede oração, hoje ela aceitou a minha fé, ela pede oração, porque ela viu a transformação de Deus na minha vida. Ela passou a reconhecer o Deus que eu sirvo, porque ela começou a ver frutos na minha vida, coisas que ela não via antes, a paz. Né? A minha vida sentimental, uma destruição total, hoje eu sou casada, eu sou bem casada, né? minha casa é um pedacinho do céu, qualquer coisa que acontece, ela já vem logo pedir oração, pedindo orientações, né? e hoje eu posso ajudar, se eu tivesse desistido lá atrás, jamais eu poderia estar ajudando nem ela nem ninguém. Né? Hoje eu vejo na minha vida que eu tomei a decisão certa, porque se eu tivesse tomado a decisão errada lá atrás de não ter perseverado na minha fé, eu tenho certeza que hoje talvez eu não estaria aqui para estar contando. E tudo isso aconteceu porque eu não neguei a minha fé. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou consciente de que você... Não apenas ouviu a palavra de Deus, mas também ouviu os fatos, os fatos que mostram que essa palavra tem o mesmo poder hoje como teve no dia em que foi falado. Então, amiga e amigo ouvinte, a vida é sua. Você tem o direito de escolher obedecer ou desobedecer, seguir a vontade de Deus ou não. Depende de você. Você é dono do seu nariz. Agora, saiba, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear aquilo que é bom, que é a obediência, a palavra de Deus fazendo a vontade dele, então você vai colher os frutos dessa obediência, que são as bênçãos. 
são as bênçãos, as muitas bênçãos, milhares de bênçãos prometidas na santa palavra de Deus. Agora, se você não obedecer, você vai continuar colhendo sofrimento e dor e ninguém vai poder fazer nada por você. Só você mesmo pode decidir a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.